আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদেরকে আমি আবার আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আইন টিভির পক্ষ থেকে ল উইথ ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেনে প্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই প্রোগ্রামের ফরম্যাটটি বাট আমাদের নতুন ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য আমি আবার আমাদের ফরম্যাটটি আবার একটু বলে নিই আমি মনে আমাদের গেস্টের সাথে একটি টপিক অফ কনভারসেশন নিয়ে আমরা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করি আপনাদের ইমিগ্রেশন ল ম্যাটার্স নিয়ে আমরা আলোচনা করে করে থাকি ইতিমধ্যে আমরা চেষ্টা করি কিছু কলস নিয়ে নিতে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের প্রশ্নই আপনারা আপনার প্রশ্ন রেডি রাখবেন মনোর স্যার ইজ হিয়ার টু গিভ ইউ দ্য বেস্ট পসিবল অ্যাডভাইস অফ ইউর কোয়েশ্চেন তো প্রদর্শক আজকের প্রোগ্রামের ফরম্যাটটি একটু ডিফেন্ট করতে যাচ্ছি আমরা উই আর প্ল্যানিং টু ডিসকাস আ ফিউ সিনারিও বেসড কোয়েশ্চেনস যেটি দ্যাট উই হ্যাভ রিসিভ ফ্রম আওয়ার ভিউয়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের দর্শকদের থেকে আমরা এই প্রশ্নগুলো আগে পেয়েছি উই হ্যাভ প্রিভিয়াসলি ডিসকাস বাট আজকের আলাপ আলোচনাটা একটু সিনারিয়ে বেসড আমরা করতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক আমরা এখন এই আজকের টপিক অফ কনভারসেশন তো আমরা করতেই থাকব ইতিমধ্যে আমরা আজকে কিছু আলাপ আলোচনা করে ফেলবো আজকে আমাদের গেস্ট আছেন আমাদের সাথে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক সুপরিচিত সুপ্রিয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট হেড অফ চেম্বার চেম্বার অফ এম স্যার ব্যারিস্টার মনোহর সিং স্যার স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টু দ্য স্টুডিও আপনাদেরকে অনেক বছর ধরে মাধ্যমে এই সেবা দিয়ে আসছি এটা একটা ফ্রি লিগ্যাল একটা সেবা যেটা হচ্ছে আপনাদেরকে পপ নির্দেশনা দেওয়া অ্যাডভাইস দেওয়া এবং আপনারা অনেকেই অনেক লিগ্যাল সমস্যায় আপনারা সম্পর্কে হন কিছু জানতে চান এবং ইমিগ্রেশন অবশ্যই আমাদের যারা এখানে মাইগ্রেন্ট আছে তাদের জীবনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে এবং সেই সব কিছু নিয়ে তারা জানতে চান আপডেট পেতে চান আমরা চেষ্টা করি আমাদের আপনাদেরকে সেইভাবে কিছুটা সহযোগিতা করার জন্য তো আপনারা প্রশ্ন নিয়ে আপনারা প্রস্তুত থাকবেন বরাবর মতোই আমরা অবশ্যই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবো এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইস্যুগুলো নিয়ে এই যে আপডেটগুলো নিয়ে ইমিগ্রেশনে যে গভর্নমেন্ট কী চায় কী হতে পারে তারপর বিভিন্ন ধরনের কেস সিনারিও ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করি সেগুলো চলবে কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন করবেন আপনাদের প্রশ্নগুলিকে আমরা অগ্রাধিকার দেবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শকরা আপনারা শুনতেই পেলেন মনোর স্যার কাছ থেকে আমাদের আমাদের এই প্রোগ্রামের ফরম্যাটটির ব্যাপারে তো আমরা চলুন আর দেরি না করে চলে যাই আজকের আলাপ আলোচনায় স্যার স্যার আজকে আমরা একটু সিনারিও বেসড আলাপ আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং এই প্রশ্নগুলো আমরা পেয়েছি আমাদের ভিউয়ার্সদের কাছ থেকে উই হ্যাভ ডিসকাস সাম প্রিভিয়াসলি অ্যান্ড দিজ আর কোয়াইট বার্নিং ইস্যুজ এবং সিনারিও বেসটা করলে আমরা মনে করে থাকি যে ভিউয়ার আরও এঙ্গেজ হতে পারবে আমাদের কনভারসেশনে তো স্যার আমার প্রথম প্রশ্নের হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিজা কেউ যদি স্টুডেন্ট ভিজা থেকে গ্র্যাজুয়েট ভিজায় মুভ করতে চায় তার কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে যেটা ফুলফিল করতে হবে গ্র্যাজুয়েট ভিজা যা ভিজাতে যাওয়ার জন্য বাট ও অ্যান্ড ওয়ান অফ দোজ রিকোয়ারমেন্টস ইজ টু কমপ্লিট দ্য কোর্স তো এরকম যদি হয়ে থাকে স্যার যে হি হ্যাজ এন রিসিভড হিজ ফাইনাল রেজাল্ট দ্য পার্সন হু ইজ আ ইন্টেন্ডিং টু অ্যাপ্লাই ফর গ্র্যাজুয়েট ভিজা তো তার রেজাল্ট এখনও আসেনি আর ইতিমধ্যে তার স্টুডেন্ট ভিজাটাও এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে ক্যান হি মেক এন অ্যাপ্লিকেশন ফর গ্র্যাজুয়েট ভিজা অ্যান্ড ইফ নট হোয়াট আর দ্য বেস্ট অল্টারনেটিভস থ্যাংক ইউ ফায়াস ফর দিস গুড কোয়েশন এর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন কারণ এখন যে অবশ্যই যে স্টুডেন্টরা আসছে হাজার হাজার স্টুডেন্ট আসছে অবশ্যই একটা কারণ হচ্ছে প্রাইমারি কারণ হচ্ছে ইউকে যে ডিগ্রি অথবা হায়ার ডিগ্রি কোয়ালিফিকেশন পোস্ট গ্রাজুয়েশন বলেন পিএইচডি বলেন ইন্টারন্যাশনালি এটার বিশাল একটা দাম রয়েছে এবং কেরিয়ারের একটা সিগনিফিকেন্ট একটা প্রসপেক্ট বেড়ে যায় আর তারপরে আশা কি যে বাবা মার বিরাট ইচ্ছা যে এই ছেলেকে বিলাতে পড়াবে আর একটা হচ্ছে কি যে এখানে এসে সেটেল হতে পারবে আমার কেউ ইচ্ছা যে এখানে এসে কিছু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স করে দেশে ফেরত যাবে বিদ্যাটা গ্রহণ করার পর চলে যাবে এখন ইতিমধ্যে যে কারণে লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট আবার হিডিট শুরু হয়েছে এখানে আসার জন্য গত কোভিডের ওই সময়ের থেকে এটার মূল কারণটা হচ্ছে বট যে গভর্নমেন্ট কনজারভেটিভ গভর্নমেন্ট তার একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে সেটা হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট 
ওয়াকে সুযোগ দেওয়া একদিকে স্টুডেন্ট ভিসাটাকে কিছুটা সহজ করেছে আবার আর দিকে স্টুডেন্টরা যাতে করে দুই বছর কাজের পারমিশন পেতে পারে ওই শুধু কাজে করবে ব্যবসা করবে যা যা খুশি তা করবে কিন্তু ওই স্টুডেন্ট আর থাকতে হবে না কিংবা ওয়ার্ক পারমিটও যেতে হবে না কিন্তু এর মধ্যে থেকে ওয়ার্ক পারমিট যেতে পারবে অন্য কিছু তো সুইচিং করতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই পারমানেন্ট রোডও যেতে পারবে তবে দুই বছরের জন্য তাদেরকে এখানে যেহেতু তারা এখানে একটা ডিগ্রি অর্জন করেছে কিংবা তারা একটা এখানে যে কোর্সের জন্য আসছে সে কোর্সটা কমপ্লিট করেছে কাজেই তাদেরকে সুযোগ দেওয়া দুই বছরের জন্য এটাকে বলা হয় আগে একসময় ছিল এটা চলে গেছে এটা পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক এখন বলা হয় গ্র্যাজুয়েট রোড এখন গ্র্যাজুয়েট রোডের একটা নিয়মটা হচ্ছে যে যখন ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে তখন তাকে স্টুডেন্টকে অবশ্যই তার ডিগ্রিটা কোয়ালিফিকেশনটা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ তার ডিগ্রিটা কনফার্ম হতে হবে রাইট নট নেসেসারি দ্যাট ইউ হ্যাভ ইন ইউর হ্যান্ড দ্য সার্টিফিকেটস বাট অ্যাজ লং এজ ইফ দিস ইজ কনফার্ম দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন গিভেন দিস কোয়ালিফিকেশন ইউ আর কোয়ালিফাইড ইউ আর পাস্ট দিস ডিগ্রি অর সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড হোয়াট এভার টেকনিক্যাল টার্মস जानुरी कौशल অবলম্বন করতে হবে ভালো লয়ারের অ্যাডভাইস নিয়ে কাজটা করতে হবে তাকে এগিয়ে যেতে হবে তাকে অবারিস্টার হওয়া যাবে না ইলিগাল হওয়া যাবে না সে অবশ্যই অন্য ভিসাতে যেতে পারবে যদি স্কিড ওয়ার্কার হতে পারে যদি স্পন্সারশিপ পায় যদি সে বিয়ে শাদি করে সুইচিং করতে চায় যেখানে সেরকম হতে পারে অন্য ডিপেন্ডেন্ট ভিসা যেতে পারে রাইট তবে এছাড়া আরও আবার ফার্দার স্টাডির জন্য সে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে right অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে উনি ওই স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট চেঞ্জ করে ফেললেন আর এদিকে চলে যাচ্ছেন তাহলে উনি কি পোস্টারি ওয়ার্ক তো ধরতে পারলেন না ইত্যাদি ইত্যাদি এই সব কিছুর সমাধান আমি মনে করি ভালো লয়ার যারা এক্সপিরিয়েন্স লয়ার আছে তারা দিতে পারে দেয়ার আর ওয়ায়ার্স আউ কিন্তু এটাকে সূক্ষ্মভাবে করতে হবে সেই জন্য আমি মনে করি যে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কে যারা এই ধরনের সিচুয়েশান আছে তাদেরকে বলবো হ্যাঁ এটা সমাধানের পথ আছে আপনারা হতাশ হয়ে যাবেন না नियमी যদি এটা খুবই জুডিশিয়াল আমি মনে করি এটা একেবারে ইনজাস্টিস করা হচ্ছে তারপর আনফর্চুনেটলি ওই রুলটা নাই জাস্ট অপশনটা নাই প্রভিশনটা নাই যে সামন ক্যান অ্যাপ্লাই ফ্রম এ ব্রড নো নট এট অল কাজে এইটা এখান থেকে করতে হবে কাজে এখান থেকে করতে হলে তো আপনি চলে গেলে তো আর হচ্ছে না সেটা ব্রেক হয়ে গেল তাহলে না গিয়ে এখান থেকে কী করে অ্যাপ্লিকেশন করে আপনি পোস্টারি ওয়ার্কে দুই বছর কাজ করার পারমিশন নিয়ে থেকে থাকতে পারেন এবং ওই সময় থাকতে পারে যারা ওয়ার্ক পারমিট সুইচিং করতে চায় তারা ওই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের পাশাপাশি টাইমটা পাবে আরও স্পন্সর সাথে ইন্টারভিউ করার জন্য এবং আরও কিছু ট্রেনিং ট্রেনিং 
job seek korte parbe but sir ekti ekti possible solution ki hote pare apnar motamot let's say ami mone kori je ki case to case basis all case right here in a case to case basis so all i want to give this message that look there are ways out jodi eta proper legal advice ni student ta egote chai they can proceed on eta go check जी सर स्टूडेंट They, 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 they will be allowed. Kintu, no tun, spouse, partner, regla, uh, children, it's quite prejudicial, sir. I mean, of course, but who is going to challenge it? Right, right, right. Our idea is rule banana is there. Or, jeter 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 rule banana is there. Or, to us i am the to ki we have discussed many uh, in many episodes about various asylum related issues ne to aaj ke amar ekta specific question ache je let's say someone wants to uh, someone is fleeing from a war zone area or free, fleeing from risk theke she exactly exactly so tara jokhon ekhane eshe to shabhavik bhabe they cannot bring their documents jeita onek shomoy ki je application er khetre lage kintu tara to documents ante pare na to ei khetre can they claim asylum first of all and jodi claim kore thake tar poroborti kono documents ki home office che boshe kina sir etar byapare jodi ektu bolte parten ar ki very good question indeed the question is whether or not the home office should accept any asylum claim without having any documentary documentation right documentation चलेटली Did they have opportunity to bring all the documents with them? No. Exactly. They did not have any chance. Kaji, she can keep going. Chill down. Tar keep going. Still, they can claim asylum. But the problem is, where are you from? In fact, are you from Afghanistan or Bangladesh or from Pakistan? Right. Or Iran or Iraq? So, again, how do you establish your identity? Ekhatre, obviously, home office can get struggle. Good to have. It depends on the legal advice that are received, correct? Right. Because prior, ordinary show client gulo jara asylum claim kore jara applicants normally tara they go through the lawyers. Our home office onik shomai. It hone jara ase without documentation tada proper legal advice dorkar. Tara onik shomai tara advice kore jeto kono legal advice ni asho kach kulo. Ita kintu the burden ta hoche ta daito ro chakin the applicant. एप्लीकेंट कौन देशे इधर बुझाने होता है दायित्व और तो आता लॉयर दायित्व तब केस टा की इधर बुझाने होता है दायित्व होम ऑफिस ताकि बोल बोलेगा तुम्हीं बारी ये बारी ये टा बोलो तुम्हीं ये टा करो ये टा करो बोल बेना कहीं अब 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 लॉयर रो दायित्व ये टा ना जे केस करा की वाव कोट पानी फैक्ट की वाव � तार आईडेंटिटी आच्छे थ्रू आईडेंटिटी आम्रा 
আমরা অ্যাসার্টিন করতে হবে করার পর আমরা তো অবশ্যই ক্লায়েন্ট যেটা বলবে সেটাকে বিশ্বাস করি অন গুড ফেইথ ক্লায়েন্ট আমাকে যে ডকুমেন্ট দেবে আমি ডোন্ট হ্যাভ টু সে দিস ইজ ফলস অর রাইট আমার কোনো দরকার নেই সেটা আমার দরকার হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট যদি আমাকে গুড ফেইথে কিছু দেয় আমি ধরে নেবো সেটা জেনুইন ক্লায়েন্ট ফেস ভ্যালু কিছু দেয় আমি তো বলছি যে ক্লায়েন্ট ফলস কিছু দিলে সেটা প্রবলেম ফলস কথা বললে সেটা প্রবলেম বাট আমার ক্লায়েন্টকে আমি অন গুড ফেইথ বিশ্বাস করে আমি ডকুমেন্টেশনগুলো আমি ডকুমেন্টেশন না থাকলেও তার বক্তব্যটা আমি সেখানে প্রেজেন্ট করবো সেখানে অবশ্যই পথ আছে আইডেন্টিটি কীভাবে নির্ধারণ ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ থেকে অনেক রোহিঙ্গা রিফিউজিয়া এখানে সেলাম পেজ তাদের তো অনেক ডকুমেন্টেশন নেই অনেক ডকুমেন্টেশন অনেকেরই কারো কারো বার্থ সার্টিফিকেট ছিল কারো কারো ক্যাম্পের ডকুমেন্ট আছে তারপর কিছুই নাই তার কি সে তো বাংলাদেশ থেকে যেটা আসছে ফর এক্সাম্পল পাসপোর্ট করে নিয়ে আসছে সেটাও তো পেপারে উঠছিল এবং হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশি পাসপোর্ট বানিয়ে তারা সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশে চলে গেছে কারণ নাহলে তারা বিভিন্ন দেশে যেতে পারছে না সে সে এটা তো হয়েছে ঘটনা এটা গভর্নমেন্টও এটা বাংলাদেশে স্বীকার করছে বিভিন্ন দেশে এটা হয় আইডেন্টিটিকে বিভিন্নভাবে ইয়ে করে তারা বিভিন্ন দেশের নাগরিক সাজে এই এইখানকার গভর্নমেন্টও সেটা জানে ইউনাইটেড নেশনসের যারা এগুলো ডিল করে এই রিফিউজি যে কমিশন সেখানেই সুযোগ থাকে কথা বলার জন্য রোহিঙ্গা স্টাবলিশ করতে হলে সেই ওই দেশের থেকে যদি এসে থাকে ওই দেশ সময় কি জানে সে যদি ছোট গালেও যদি ক্যাম্পে এসে থাকে ক্যাম্পের পরিবেশটা কেমন কিংবা তার বাবা মা থেকে কি শুনেছে সে যে বার্মিজ বার্মা সম্পর্কে কতটুক জানে কিছু না কিছু বোঝা উচিত রাইট রাইট অনেক ঘটনা আছে আবার কেউ বলে যে না আমি ছোটোকালে তিন বছর বয়সের ক্যাম্প থেকে তো আমাকে ধরে নিয়ে গেছে সিলেট নিয়ে গেছে চিটাগাং নিয়ে গেছে আমি সেখানে বড় হয়েছি রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি আমি একটা কেস এখন শুদ্ধ বাংলা কথা বলছি তারপরে সে দেখা গেল অ্যাসালাম পেয়েছে কারণ হয়তো কেউ পায় নাই কেউ পেয়েছে কারণ যার কথা বিশ্বাস করেছে তাকে বিশ্বাস করেছে সেই এস্টাবলিশ হয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসাবে তখন সে প্রাইম অফিসই তার কেসটা হয়ে গেল তখন তার আইডেন্টিফিকেশন যখন হয়ে যায় তখন রোহিঙ্গা তার কোনো সমস্যা হয় না আর বড় ধরনের কোনো সমস্যা থাকে না এসআরএম পেয়ে যায় এটা হচ্ছে ব্যাপার এখন একই পদ্ধতি আফগানিস্তান বলেন ইউক্রেন বলেন যেখান থেকে আসুক না কেন সবার জন্যই হোম অফিস এরকম সিমিলার একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে স্টাবলিশ করার জন্য এবং তার নলেজ কতটুক এটা জাস্টিফাই করা হয় এখন এটা সিমিলারলি কেউ যদি বলে যে আমি অমুক দল করতাম অমুক কারণে আমি এটা এই দেশে চলে আসছি এবং ওই দলের কোনো সার্টিফিকেট নাই কিছু নাই তার অ্যাসাইলাম হবে না অবশ্যই হবে যদি তা সে বোঝাতে পারে যে না ওই দল সম্পর্কে তার ইনডেপ নলেজ আছে ওই জলের সাথে সে যুক্তি মানে সে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তার কথা এত গ্রহণযোগ্য বুঝিয়ে বোঝানো হয়েছে যে ইয়েস সে ওই দলেই করতো রাইট কাজে এগুলো অ্যাসাইলাম কেস দিজ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং কেসেস উই ডিল উইথ এভরি ডে কিন্তু এক একটা কেস এক এক রকম এক একজনের জন্য কাপড় চুপ ছাড়া কিছু আসতে পারে নি অনেকে দেখা যাচ্ছে কাপড় চুপ নিয়ে আসছে ওইদিকে নদী পার হয়ে আসছে না সমুদ্র পার হয়েছে সেখানে ডুবে যাচ্ছিল হ্যাঁ তার কিছুই নাই সর্বহারা দাও ডকুমেন্টেশন এসে সেখানে চলে গেছে তাহলে সে কি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লাই করতে পারবে না অবশ্যই পারবে রাইট তারপরে কি তার অন্যান্য ধাপগুলো তাকে স্যাটিসফাই করতে স্যাটিসফাই করতে হবে এই হচ্ছে ব্যাপার বাট স্যার এখন তো দেখা যাচ্ছে যে ইললিগাল এন্ট্রেন্সদেরকে ডিসকারেজ করা হচ্ছে স্পেশালি দ্য প্রিভিয়াস হোম সেক্রেটারি অ্যান্ড দ্য কারেন্ট হোম সেক্রেটারি দে আর কাইন্ড অফ এগেনস্ট ইললিগাল এন্ট্রেন্স স্টিল 
exactly yeah. and uh, the rwanda policy is very controversial ar ki to tader ki ki rwanda policy er moddhe fele dite pare kina sir etar byapare jodi ektu halka brief dharona dite parten ar ki ami mone kori ei je rwanda policy oddo deshe pathiye dewa eguli ado kokhono implement hobe ami mone kori na ami dirgho din dhore ei shobai salam immigration nationality law ki practice korchi it's not a question british er kono kono shishu the lack of like इत्यादि छोट बिरती प्रियो दर्शक छोटे बिरती निची डोट गो एनी बैक शर्टलि थैंक यू